dakika ni kumi baada ya saa moja kamili za asubuhi msasa wa wiki kipindi ambacho kinakupa fursa ya kuweza kukutanisha na viongozi kutoka uh, nyanja mbalimbali na kama ulivyosikia matangazo yetu toka jana na yuzi leo tunakitazama chama cha demokrasia na maendeleo katika kipengele cha bunge la wasikilizaji unapata fursa pia hapo nyumbani kutuma maswali yako mapendekezo maoni pamoja na taswira kuhusiana na chama cha demokrasia na maendeleo kama utakumbuka wiki iliyopita tulikitazama chama cha mapinduzi na walizungumza mambo mengi sana sasa leo nimewaalika viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo wako hapa niko na mwenyekiti bwana Warioba Wanzagi pamoja na Mr. Kaiza ambaye ni katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo wilaya ya Ilemela lakini pia nitakuwa naye Patrick Ole Sosopi mwenyekiti wa baraza la vijana Chadema taifa karibuni sana waheshimiwa sana tunashukuru sana okay uh, kwa faida tu wasikilizaji nataka ujitambulishe majina yako kamili na wadhifa wako Uh, mimi ninaitwa Mwalimu Grayson Wanzagi wa Rioba ni mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo wa Wilaya ya Ilemela. Grayson Wanzagi wa Rioba mwenyekiti wa Chadema Wilaya ya Ilemela. Karibu sana. Asante. Uh, binafsi yangu ninaitwa Peter Mutagayo Wakaiza ni katibu wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo wilaya ya Chadema lakini pia hewani nitakuwa naye mwenyekiti wa baraza la vijana la taifa Chadema Patrick Ole Sosopi tuje katika utekelezaji wa majukumu ya chama cha demokrasia na maendeleo tukiangalia kilipoanza kilipo na kinapoelekea mwenyekiti tukitwama kuangalia wilaya yako ya Ilemela asante uh, chama chetu kihistoria kimeasisiwa tangu mwanzo wa mageuzi ndani ya nchi yetu mwaka 92 hmm. lakini tulipata usajiri rasmi kama chama cha siasa mwezi Januari mwaka 1993 hmm. kwa hiyo ninapoongea na watanzania asubuhi hii hmm. chama chetu kina umri wa zaidi ya miaka ishirini na mitano miaka ishirini na mitano na zaidi hivi kidogo na miezi. Uh, tumepita kwenye hatua na tumepita kwenye misingi tofauti tofauti mpaka tunafika hapa tulipo. Kama tutakumbuka e, wakati tunaanza uchaguzi wa kwanza wa chama chetu mwaka 1995 tulikuwa tuna wabunge wachache tulikuwa tuna almashauri tulikuwa tuna almashauri moja nadhani ile ya ujiji na tukaendelea tukaendelea lakini mpaka leo tunapoongea hmm. e, chama chetu ni chama tawala kwa almashauri 23 tena hizi almashauri tunaweza tukasema ni 23 kwa sababu tumelazimisha kuna baadhi ya almashauri ambazo tulitakiwa kwa tunaziongoza lakini figisu nyingi kama mnavyofahamu zili 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 tukwamisha tuna wabunge tuna uwakilishi mkubwa bungeni kwa hiyo chama kimeendelea kukua chama kimefahamika kwa Tanzania na ningesema hiki ndicho chama mbadala wa chama kilichopo madarakani anaitwa Mwalimu Grayson Wanzagi wa Rioba katibu naam utekelezaji wa majukumu ya kila siku ya chama katika wilaya yako ya Ilemela kama mtendaji mkuu wa chama wepi umefanya vizuri wepi unakutana na changamoto maana ni hivyo ambapo unaona kwamba utekelezaji wake bado unakusumbua Uh, kikubwa ni sema kwamba si utekelezaji unaosumbua mm. lakini Chadema ni, ni, ni taasisi ya kisiasa mm. na ni chama ambacho kimesajiliwa na kwa ajili ya kuweza kufanya shughuli zake kwa mujibu wa sheria mm. na ni chama ambacho kama kipo basi lazima kipeleke matunda kwa Tanzania na lazima kifanye vile ambavyo serikali na katiba imeelekeza ni jinsi gani ya vyama vya siasa viweze kufanya kazi kwa hiyo kujaribu kuangalia mustakabali mzima wa kiutendaji au chama kama taasisi uh, ni kweli cha dema kwa kipindi hiki kidogo tuna mazingira ambayo yanakwazwa na serikali uh, kupitia chama tawala lakini seme hizo ni changamoto si matatizo kwa sababu siku zote changamoto huwa zinapata majibu yake kwa hiyo kwa kipindi cha nyuma kidogo vyama vya siasa vimekuwa uhuru kuweza kufanya siasa zake 
vimeweza kufanya siasa za ndani na maanisha vikao na mikutano ya ndani ambao chama huwa inaweka programs mbalimbali mbali, na kuhakikisha kwamba kinaweza kuzitekeleza lakini mwisho wa siku yale yote yanayopangwa ndani ya chama lazima yatolewe yapelekwe kwa wanachama lakini na mwisho wa siku kupitia kwa wanachama na adhila ya Watanzania basi waweze kuyapata kupitia mikutano ya adhala kwa hiyo hiyo yote unaona kwamba serikali iliyopo imeweza kupiga marufuku mikutano ya adhala vyama vya siasa lakini sema kwamba si cha dema inayokwazwa mm. ni Watanzania ndio wanaokwazwa kwa sababu serikali iliyopo madarakani inawanyima kitu ambacho walikuwa wanapaswa kukipata lakini tunasema tunajipanga tunaenda na hata leo ndio maana unaona tunazungumza na Watanzania kupitia hapa mm. kwa hiyo wale wote wanatusikia na wakati utafika basi Watanzania na imani na wao wanasubiria kuiona chadema ni aina gani kiutendaji ili basi nchi iweze kutembea chini ya usimamizi wa chadema Jimbo la Ilemela lilikuwa kwenye upinzani na kumbuka kabla ya uchaguzi wa mwaka 2015 liko na mbunge wa upinzani pamoja na kata nyingi sana za a, za zikiongozwa na chama cha chadema Lakini naona 2015 baada ya uchaguzi mlipigwa sana nini kilichangia kili hii mwenyekiti? Ah, ni seme wazi kwamba ni kweli jimbo letu lilikuwa uh, likiongozwa na chama cha demokrasia na maendeleo tangu mwaka 2010 2015 chini ya mbunge wetu Haines Kiwiam. Lakini tuseme halmashauri ya jiji la Mwanza ilikuwa ikiongozwa na chama cha demokrasia na maendeleo na kama mtakumbuka hapo katikati zikagawanywa hizi almashauri mbili tena bila kufata utaratibu vizuri uh, almashauri ya Elemela ikabaki na kata tisa na ile ya Nyamagana sikumbuki vizuri ilikuwa na kata kama 12 uh, halikuwa jambo la kawaida ilikuwa ni mpango kwa kuzigawa hizi almashauri lakini vile vile <coughs> tukaendesha chama wakati huo eh, tukiwa na mea ambaye hakuwa hakuwa mwanachadema kinda kinda alikuwa ni diwani wa kata ya Kitangiri bwana Matata na chama kikawa kimemfukuza lakini CCM ikaendelea kumkumbatia kimsingi tulivurugwa sana katika kipindi hicho hatukuwa mabaadhi ya madiwani wetu wakasimamishwa udiwani akasimamishwa diwani wa kata ya Nyamanoro bana kapela bubakari akasimamishwa diwani wakata ya ya ya, ya kirumba bwana kaungu dani akasimamishwa diwani wa ilemela mama chenyenge kwa hiyo tukawa hatuna simple majority kwenye almashauri tukawa tunakwenda ovyo almashauri ikaenda ovyo ovyo kimsingi na kura yetu ikawa si tena huyo uh, matata akawa sio kura yetu akawa amekaa upande wa serikali lakini anaitwa mtu wa chadema hakuwa mtu wa chadema tukiangalia pia almashauri ya jiji um, na kwenyewe kukawa na figisu za namna hiyo kimsingi kimsingi hatukukaa vizuri uchaguzi wa 2015 ulichu, ulikuwa uchaguzi mzuri sana kimsingi mimi ninaweza nikakuhakikishia kwa sababu nilikuwa ni mwenyekiti wakati huo tayari uh, tulishinda tuli, tuli vizuri kushinda uchaguzi kwenye serikali na tume hii ni jambo moja na kutangazwa kuwa umeshinda ni jambo jingine mnathibitisha vipi kwamba mlishinda na vigezo vipi ambavyo kwa mtu anaweza kujua kwamba mlishinda tulikuwa tuna ta, tu, 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 turning point yetu na tuli tulichukua form namba 20 na moja A B na C tulijumlisha kura zetu tunajua kwamba tulishinda. Haya bana, haya ni maneno mwenyekiti kwamba walishinda ingawa aa, Mungu hakuwa upande wao naona na mwisho wa siku. Basi kawa ndio hivyo. Nataka nimtafute Sosopi Hewani, huyu ni mwenyekiti wa vijana wa baraza la vijana ba Vicha. Tuambie kama chama kitaifa mikakati ipi walionayo maana baada ya serikali hii ya Rais Magufuli kuingia madarakani ilipiga marufuku maswala yote ya mikutano na hivyo mtu akaambiwa bana eh mikutano mpaka 2020 na ndio taratibu na tutazungumza baadaye tuone lakini kauli ya rais inakuwa ni sheria pia 
akisha tamka kitu ina maana kwamba lazima kifuatu na ndo maana vyama vimefata na leo vinaendelea vizuri hatujasikia chochote ambacho kinaendelea hapo nadhani hata mheshimiwa rais hawezi kuzungumza kitu kwa sababu nadhani anajua kwamba watu walimuelewa sasa mimi namtafuta huyu uh, anaitwa Patrick Oles Sopi ambaye ni katibu uh, ni mwenyekiti wa baraza la vijana chadema taifa nizungumze naye hapa ili tuwekane vizuri kwa ajili ya kuweka mpango mkakati bavicha na mjumbe wa kamati kuu ya taifa anaitwa Patrick Ole Sopi utamsikia na natupa mikakati alafu baada ya hapa tutakuja kwako mwananchi utuambie lakini leo ni mbivu na mbichi ndani ya chama cha na uzuri viongozi wote niko nao hapa uh, kutoka ile mela na sisi tuko hapa ile mela sasa utatuambia na mikakati ulionayo kujipanga kwa ajili ya ujio mpya ambao unakuja uh, kule mbele na mtafuta sosopi la muda nikimtafuta sasa nini ki, kilicho mezani sasa hivi ka, katibu uh, kwa ufupi chama ile mela kwa ufupi chama cha demokrasia na maendeleo cha dema mm. kina mipango yake na ni mipango thabiti mm. kuanzia ngazi ya taifa mpaka ngazi ya misingi chini okay. ngazi ya chini kabisa ya vitongoji kwa hiyo na ile mela niko na Patrick Olesosopi mwenyekiti wa baraza la vijana taifa cha Dema na mjumbe wa kamati kuu ya Chadema taifa habari za asubuhi Salama kwa buheri wa afya Dar es Salaam bado jua halijachomoza Uh, kuna ubaridi baridi kidogo habari ya huko mliko sijafahamu wapi tuko Mwanza na hii inasikika live kwa neema FM Radio na leo tunamulika tunachezama chama cha demokrasia na maendeleo toka kilipoanza kilipo na kinapoelekea mikakati mipango malengo changamoto pamoja na mafanikio ambayo mmekutana nayo niko na viongozi wa Chadema wilaya na niko na mwalimu wanzagi mwenyekiti pamoja na Kaiza hapa lakini pia na wewe niko na wewe live sasa hivi tuambie kitaifa Chadema mnafanya nini sasa hivi maana kuna ukimya fulani hivi umepita Ah uh, kwanza kwanza ni kwanza ni wasalimu kamanda walioko hapo kwa salamu ya chama people power Ah uh, na nishukuru kwa fursa hii ambayo mmenipa niweze kuzungumza na wana wa kanda ya ziwa hususan uh, kwa Mwanza ikiwa kama mwenyekiti wa baraza la vijana cha Dema Taifa na mjumbe kama siku kama ambavyo mmeweza kunitambulisha uh, hakuna ukimya kwenye Chadema taifa tunaendelea na Chadema sio taifa peke yake ndio maana leo huko studio hapo na viongozi wa chama katika ngazi ya wilaya manake kila mahali Chadema inaendelea kufanya kazi na iko vizuri uh, tu kwa sababu uh, kuna sito fahamu kubwa na hofu kubwa hata ya vyombo vya habari kuweza kupublish shughuli zinazofanya ndio maana inaweza kuonekana hatu sitonekani ama usisikiki lakini kwa kweli we are very busy na tuna shughuli nyingi za kufanya na tuendelea kutumikia chama chetu na Tanzania wote. Na bunge pia unaona bunge letu tunaendelea kufanya kazi na majukumu ya kawaida japo tunajua bunge liko bidani. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba tunachokifanya uh, wanachama wetu na wadau mbalimbali wanaotufuatilia wanaona shughuli ambazo tunazifanya. Kwa kweli tunaendelea na shughuli na sasa kwa program kubwa ya chama ya Chadema ni msingi kutoa chama kwa ngazi ya juu kipeleka chini. Kwa hiyo tuko busy na program ya Chadema na msingi katika vitongoji, mitaa na vijiji katika nchi nzima ambazo zinaendelea kwa sababu ya uchaguzi ndani ya chama. Tunafanya uchaguzi ndani ya chama katika ngazi zote za chini kwa maana ya mitaa huko chini tunaita msingi, tutakwenda matawi kwa maana ya mitaa na vijiji, tutakwenda kata, tutakwenda wilaya, tutakwenda uh, mkoa, kanda kwa sababu ni 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 namna ambavyo Chadema tumepanga program yetu na taifa baadaye tutategemea uh, ratiba yetu ama kalenda ya uchaguzi ni Disemba mwaka huu. Ah uh, pamoja na yote hayo sasa tuangalie okay. malengo, mafanikio na changamoto za Chadema. Tumeongea na wanzagi ametupa historia kidogo anasema kwamba 
Chadema ni chama ambacho kimekuwa sana baada ya kuanzishwa kwa sisi kwake mwaka miaka kama 25 iliyopita mlikuwa na almashauri moja sasa hivi mnazo 23 na uh, inaonekana kwamba ni ongezeko kubwa sasa. Mna plan kufanyaje sasa? Maana chama chochote cha siasa kina mpango wa kukamata dola. Sasa nyinyi plani zenu kuelekea katika hili ambalo mnaliwazia kila siku kushindana na vyama vingine kama chama cha mapinduzi ambacho ndo kinatawala sasa hivi baadaye kuna chama kama CAF kuna kuna ACT wazalendo na vyama vingine kama uh, vya kina vyama vile vilivyopo vya kina UDP likoje hapo historia ya chadema haina mashaka na imetukuka sana sana ukuaji wa chama chetu una historia tofauti na vyama vyote ambavyo umeweza kuvitaja katika nchi hii. Tunashindana na chama ambacho kimepata kuwepo madarakani kwa takriban miaka msini Lakini uhai wake uko hatarini kwa sababu ya ukuaji wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Kenya. Mpaka sasa hivi kwa historia ya chama chetu tunaponyesha Ah, tukiacha historia ya lini tumeanza tunajua mfumo wa vyama vingi katika nchi hiyo umeanza mwaka na mbili lakini tulianza kushiriki chaguzi ya chaguzi kwa maana katika mfumo wa vyama vingi mwaka na tano Historia inaonyesha Chadema tulianza kushiriki uchaguzi mwaka na tano kwa kutokuweka mgombea wa rais. Lakini tukaweka wagombea katika ngazi ya jimbo kwa, na jimbo na pamoja na na na, 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 na kata. Tulipata madiwani 42 mwaka na tano Tukapata wabunge watatu ni ile majimbo hayo na yakumbuka ni Rombo, Akaratu ambako ni kwa Dr. Sla aliyekuwa katibu mkuu wa chama chetu na ambaye pia amewahi kuwa katibu mkuu wa chama chetu Dr. Manu Warid Tabulu Mbunge ambaye ametangulia ambele ya haki mbunge wa Kigoma. Yalikuwa ni majimbo matatu na na kata 42. Uh, mwaka elfu mbili tulishiriki tena uchaguzi na hatukuweka mgombea wakati na tano tulimsapoti mrema hatukuona sababu ya sisi ya sisi uh, kushiriki katika nafasi ya kuweka mgombea rais tukamsapoti mrema lakini mwaka elfu mbili tukamsapoti profesa Lipumba kwa maana kafu na tuliweza kupata wabunge watano na madiwani tano Uh, mwaka elfu mbili na tano ni kwa mara ya kwanza tunafanya mapinduzi makubwa ya siasa katika nchi hii na tulionyesha ustawi mkubwa na uimara wa chama chetu na umakini kwa kufanya kampeni za helikopta na ilikuwa ni historia mpya tunaandika katika nchi hii ambapo mgombea urais alikuwa Freeman Aikalemboe mwenyekiti wa chama taifa na tuliweza kuongeza idadi ya wabunge kutoka watano uh, kutoka watano mpaka kufikia akumi na moja mwaka elfu mbili na tano na tukawa na madiwani mia moja na tatu ambapo tulifanya kampeni ambayo kila mtanzania anaweza kuifahamu chadema na ni kwa mara ya kwanza tuna introduce vazi la combat ambalo leo ni fashion kuvaa mjini mahala popote pale na kiliona mtu yeyote na kaona namna ambavyo mtu amevaa combat ni, ni vazi la heshima na ni vazi inaotambulisha ukamanda hatujiti tu makamanda peke yake lakini pia taswira na muonekano wetu unaweza kuleta taswira namna hiyo na mwaka elfu mbili na kumi tukafanya kampeni kubwa na tukawa na mgombea wa urais akiwa Wilbert La na tuliweza kuongeza tena wabunge wengi elfu mbili na kumi kutoka wabunge kumi na moja na kufikia wabunge arobaini nane na ma, na, ma, na, ma, na na kata tulizoweza kupata ni takriban 564 nchi nzima at that time tukao na almashauri saba alikumbi na 15 tukatengeneza historia kubwa ambayo naamini kabisa katema tulishinda lakini kwa sababu wenye mamlaka ya kutangaza au kutangaza akamtangaza ambaye leo ndio rais na sisi tukaheshimu hilo lakini hatuoni shaka kuwaeleza wa Tanzania kwamba wewe ashiwa kwamba tulishinda lakini kwa sababu hakuna mazingira rafiki ya kuwa na tume ya uchaguzi ambayo inatenda haki na wakati wote tutaendelea kupiga kelele kwa mimi Tanzania hatuna tume iliyo na haki ama hatuna tume hiyo huru 
tulipata wabunge sabina tatu tumepata madiwani takriban elfu moja mia moja na kumi na tatu na halmashauri ishuru na tatu katika majishi matano katika nchi hii elfu mbili na kumi jiji la mwanza hapo mlipo uliongozo na chadema ukiacha figisu figisu za mafata na wenzake na elfu mbili na kumi na tano wa tanzania ononyesha imani kubwa kwa chadema majiji ni dati kubwa ya watu majiji ni maendeleo majiji ambako ndiko ambako nchi nategemea uchumi katika kusanya mapato dar es salaam mwanza na arusha tunaongoza sisi chadema ni imani kubwa sana na kuonyesha uhai wa chama chetu na kuendelea kukua tofauti na chama cha mapinduzi kwa sababu majiji yote haya yanaongozwa na CCM na leo yanaongozwa na chadema jiji la tanga naongozwa na, na, na ukawa kwa kushirikiana na sisi lakini sisi zimefanyika bati idadi ya madiwani walioko pale kapu ni wengi pamoja na chadema kushinda CCM kwa kitizama imani kubwa ya chadema na ukuaji wa chadema na ukai wa chama cha mapinduzi CCM inakufa chadema inaendelea kukua kwa hiyo historia ya chama chetu imetukuka na wale wasi wa kazi wa Mwanza tunajua na tunafahamu aina ya siasa na mazingira tulionayo sasa yanaweza kuondolea shaka au inaweza kuondolea hofu kwamba 2020 itakuwaje tuna mikakati na tuna uhakika na tunachokifanya tutafanya vizuri zaidi kuliko 2015. Okay, mwenyekiti nitakuja nitakuja nita kwako tena, nitakuja kwako tena. Uh, wanzagi wanzagi umemsikiliza uh, Sosopi akizungumza. Amesema <coughs> jiji la Mwanza pia lipo. Lakini najua sasa hivi jiji la Mwanza linaongozwa na chama cha mapinduzi. Anaongelea elfu mbili na, na kumi Ah, ya msikilizaji, umetoka kumsikiliza mwenyekiti wa baraza la vijana taifa Chadema Patrick Ossosopi na ametaja akitoa maelekezo jinsi walivyoanza walipata diwani wangapi au bunge wangapi mpaka kuja mpaka leo hivi naonekana kwamba graf inapanda juu si ndio hivyo katibu no. ndio hivyo napanda juu no. na mnasema 2020 na mtafanya maajabu kuanzia mwaka kesho kwenye serikali za mitaa mtafanya maajabu yepi hayo maajabu ndio mimi nataka niajue mwenyekiti unajua graf ya chadema mm. unaiona jinsi inavyokwenda yeah. mwaka 2012 na kumi uchaguzi wakati tunamsimamisha dr sla mm. tulipata asilimia 26 ya kura ya urais mm. mwaka elfu mbili na kumi na tano tumepata mm. taribia asilibia arobaini mm. kwa hiyo nadhani unaweza ukaona hata wewe mwenyewe namna grafi yetu inavyokwenda inapanda na nini pamoja na uh, 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 watu kudhani kwamba labda kuzuiwa kwa mikutano ya hadhara kwa sababu watu waoni tunafanya harakati CCM wasibweteke mm. chadema inafanya kazi yake vizuri mimi E, ndani ya wilaya yetu tuna mitaa mia moja, sabini na moja mm. tuna matawi mia sabini na moja maana yake mm. kwa, ma, kwa mujibu wa katiba kila mtaa ni tawi tuna zaidi ya misingi mia tano sabini na nane mm. kwa hiyo uwezi ukaniambia kwamba chadema haikipo na wakati huko tuna wanachama tumewaregister tume tuna 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 Je, unakumbuka hii? Yesu ni teleke, kule kwa baba, waishi naye, kule mbinguni, kwenye mji wa lulu, nyango ya dhahabu. Na hii je, unaikumbuka? Na usuni roni mimi simbi nalia, na mlilia marebo amekata kuokoka. Nilizoimba ni nyingi nikimuonya marebo bado hajabadilika sasa simbi nalia Ama hii hapa Sema unahitaji nini Sindano <laughs> Huwezi kukumbuka hii kama wewe ni kijana wa sasa Ni kwa wale tu vijana wa zamani vijana wa enzi hizo Asi kudanganyi mtu siku zote vya vya kale ni dhahabu hapa nazungumzia zilizotamba ni ule wa sawa kukumbusha na mbali kwa historia na nyimbo mbalimbali mbali. hasa wakati ule mziki ulipokuwa ukitumia vifaa halisi vya mziki 
Ewe kijana wa zamani tukutane kila siku ya Jumapili kuanzia majira ya saa saba mchana hadi saa tisa alasiri tutakumbusha na mengi zilipendwa zikatamba zikapendeka na tunazikumbuka zilizotamba Tumerejea baada ya kwa tumelipa bill hapo kwa ajili yako mtanzania zilizotamba zile nyimbo za zamani sana ambazo vijana wa kipindi kile waliimba na zikawa nzuri sana na zikawa tamu zaidi na zaidi ili tu aha iweze kuwa vizuri sana tunaendelea uh, wanzagi pamoja na kaiza uh, wanzagi ulikuwa unasema kwamba mnaendelea na harakati zenu tunaendelea na vikao vyetu vya ndani tunaendelea na programs zetu za chama kama alivyokueleza bwana Sosopi mwenyekiti mm. wa Bavicha Taifa mm. tunazo program ndani ya chama mm. mtu anayedhani mm. au anayejidanganya kwamba chadema haifanyi kazi mm. eh, si, ni, ni mwite jina gani nzuri ni mjinga sana mm. anatakiwa akae akajifunze chadema tunaendelea na kazi zetu ndani ya chama mm tunakosa fursa ya kuonana na wananchi kuwapa elimu lakini haimaanishi kwamba tunashindwa kufanya kazi zetu za chama hmm. tunakwenda chini na hiyo ndio dhana yetu dhana yetu kubwa tuseme uh, falsafa ya chama chetu hmm. ni people's power hmm. ni nguvu ya umma hmm. na umma haupatikani huko juu kwa kina magufuli huko umma huko umma huko huko chini okay. na sisi ndio tunashughulika na hiyo hilo jambo sasa ndio swala la msingi ambalo tunalifanya juma mosi lupita nilizungumza na viongozi wa sisi ninaambia bana wao wataendelea kutawala tu yani bado bado sana bado wapo vizuri na sasa hivi wamempata katibu mkuu na wanasema wanamwamini wanaamini kwamba atatekeleza uh, na kusimamia vizuri sana 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 chama chao na kitazidi kungaa zaidi na 2020 uh, na na na, na kuu kauli ya mwenyekiti wa chama cha mapinduzi ila ile mela bwana me, Mesha alisema walizo kapata zaidi ya asilimia tisini za uchaguzi hili walionaje mwenyekiti wa chadema they believe in figures wanaamini kwa watu personalities hawataki kuamini katika falsafa yao kwa sababu falsafa ikisha kufa ya chama na chama kimekufa automatically falsafa ya chama cha mapinduzi haifanyi kazi yoyote katika ulimwengu wa sasa kwa hiyo ni automatically iki chama kimekufa ndio maana leo hoja ziwezi zikajibiwa na viongozi wa CCM uh, wapinzani au watu fulani wakitokea wakasema hivi hoja inajibiwa na polisi hoja inajibiwa na watu ambao wako nje ya mfumo ndio maana utasikia leo eh, habari ambayo inatakiwa ailete ailete labda katibu mkuu wa chama au naibu katibu mkuu au vyovyote vile anaileta anaileta na Jerry Muro ndio nasikia anajibu ambaye yuko nje ya system utasikia anajibu msiba ambaye yuko nje ya system ya CCM utasikia mwandishi wa habari wa rais ndiye anaeleza habari za CCM this is simply because falsafa yao imekufa kwa hiyo uwezi chadema atuamini katika figures za watu kwamba yupo pale mbao yuko sijui nani yuko ah no tunaamini katika philosophy yetu falsafa na, 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 na moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikizungumzwa kwenye chadema kwamba uh, kiongozi aliyopo mwenyekiti amekuwa hapo pale kwa muda mrefu kwa nini yeye yeah, astaafu alafu akaachia vijana da mchanga zikaongoza chama hakuna hakuna mtu mwenye ruksa ya kuingilia katiba ya chadema mm. hayupo hayupo hakuna mtu mwenye ruksa ya kutuchagulia nani atuongoze mm. sisi wana chadema ndio tunaamua nani atuongoze kwa wakati gani mboe ndo mwenyekiti wetu na ndiye tunadhani katika kipindi hiki mtu sahihi anatakiwa kuendelea kuendelea kuongoza chama hicho chadema ina wanachama wengi sana na, Tanzania ina maana hamjaona mtu ambaye anaweza kavaa viatu vya mwenyekiti kama alivyokuepo mzee Mark Mboni na wengine waliopita wakati utafika lakini katika kipindi hiki tunamhitaji mboe 
Kwa hiyo bado mna mpango kumu. Wakati utafika lakini katika kipindi hiki tunamhitaji mbo. Yaani hakuna kipindi ambacho mboya anahitajika kama hiki. Na ndio maana uwezi kumsikia mwanacharema akikosoa habari ya mboya kuendelea kukiongoza chama. Utasikia wanao ongfanya hivi ni watu wanao toka nyuma, watu walioko nje ya mfumo. Na walijaribu hata mwa, uchaguzi wa mwaka 2014 mm. wakati tutamchagua mboya kwa, kwa wakati mwingine walijaribu kuingiza mambo yao hawa kina kitira mkumbo wa kina zuberi zito kabu waringia waringiza mambo kutaka kufuruga chama mm. lakini kipindi hiki ndicho tunacho muitaji mboe kuliko kipindi chochote tunaangalia utendaji wa chadema tulikuwa mlikuwa na mlikuwa na kiongozi uh, wei brosla alikuwepo kama katibu baadaye kama maondoka sasa hivi yupo bwana mashinji dr mashinji yeah. unaonaje utendaji wake katika utekelezaji je ameweza kuendana na na, na, na viatu vya sla au vinapoaya kikubwa zaidi mm. ni, 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 ni mzungumze dr uh, mashinji mm. katibu mkuu wa chadema taifa mm basi nijiuishe na mimi mwenyewe Peter Kaiza mm. kama katibu wa Chadema wilaya ya Elemela. Mm. Yawezekana hata na mimi walikuwaepo makatibu kabla yangu. Mm. Na hata mimi nitapisha watakuja makatibu wengine baada yangu. Mm. Sasa kikubwa zaidi si kuangalia ni nani amevaa viatu vya nani. Mm. Lakini kuangalia je, chama kama taasisi mm. nini kinafanyika? utaratibu unakwenda mm. misingi ya chama inafatwa mm. mipango inasimamiwa mm. na matunda yanapatikana mm. hicho ndo kitu kikubwa cha kujiangalia okay. kwa hiyo nikirudi sasa kwa swali lako mm. sitapenda kumlinganisha dr Mashinji na dr Wibrod mm. kwa minajili ya kuvaa viatu lakini nafikiri unachotaka kuangalia ni jinsi gani katibu mkuu wa Chadema Taifa ameweza kutimiza majukumu yake na ni kwa jinsi hipi sisi makatibu wa saidizi wake jinsi gani tunavyoweza kuifanya Chadema itembee nafikiri dr Willy Bloodsla akiwepo hata kula za uraisi atakuzipata hizi tulizopata hmm. lakini leo hii unaona tumepata kula za uraisi ambazo ni zaidi ya kipindi cha dr Willy Bloodsla akiwepo tumepata wabunge wengi kwa minajili ya kwamba tumeweza kuaminisha umma jinsi gani Chadema inaweza ikawa taasisi imara ya kuweza kuiongoza nchi na ndio maana hayo yote mipango utendaji wote unasimamiwa na katibu mkuu chini na wasaidizi wake hmm. kwa kwa ufupi mimi niseme kwamba Chadema kama taasisi katibu mkuu ni mtu mmoja makini mm. ni mtu mwenye mipango na yawezekana walio wengi kipindi kile walikuwa wanasema mashinji viatu vya mashinji utavionea wapi hebu fungulia flaisha pawe wazi alafu muone mashinji ni jinsi gani anavyosaidizana na wakina Kaiza utawaona wakina mwalimu wanzagi na wakina ususopi wanazungumza na ni jinsi gani umo utaweza kupokea mapokeo wa mashinji kwa hiyo tunasema kwamba we are just down working mm. okay u, 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 we are not hatuonekani kwenye adhila hatuonekani yeah. nje amuonekani lakini tunachosema wa Tanzania walio wengi wanaisubiri kuiona chadema ya aina gani inayokuja sasa kuongoza ile mela na kuliongoza taifa kwa hiyo ni, ni, ni waambie tu chadema tuko vizuri chadema tunatekeleza mipango kama chama kama taasisi mm. na tunakuja kuwapatia ushindi na kuwasimamia misingi yao kwa mujibu wa katiba ya jamhuri ili basi waweze kupata maendeleo kama jamii kwa uma uweze kutusubiri vizuri Patrick Ole Sosopi na yuko kwenye line bana mwenyekiti wako wa Bavicha bwana Katambi aliondoka akakuacha wewe na wewe ulikuwa msaidizi wake vipi utakuwa ni sababu ulisababisha na yeye kuondoka ama maana alizungumza mengi mengi sana <laughs> ah, kwanza ni kuombe sana ah, huyo aliyekuwa mwenyekiti wangu asiwe ni agenda tuna mambo mengi ya kuzungumza yaliyo ya msingi ya kuhabarisha wakazi wa Mwanza na wote wanao tusikiliza mahala popote lakini tu ni kujibu in short kwamba hakuwahi kulitaja mahala popote kwamba mimi ni sababu ya yeye kuondoka alitaja sababu moja wapo tu ambao naikumbuka alisema kwa sababu yeye ameamua kuondoka kwa sababu ya 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 ya, ya, ya vijana chadema ni makalai Ah, ni kwa bahati mbaya tu kwamba unapokuwa muongo wa yeye alisahau. Waswahili wanasema unapokuwa muongo unahitaji kuwa na kumbukumbu. Na yeye akasahau labda alipoteza kumbukumbu ama ni kwa makusudi alifanya kwamba 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 hakuwa kalai. 
katika mtu mwenye fursa kubwa kuliko vijana wote ndani ya chadema na kwa bahati mbaya alionuka yeye kama yeye hakuna aliyeweza kumuunga mkono hata tu mwenyekiti wa bavicha wakata au watawi kama tunaondoka kwa sababu ni kitu cha muondoka nafikiri alifanya maamuzi sahihi sana kwa sababu alikuwa kwenye nafasi ambayo haikuwa sahihi yeye kuwa nayo ndio maana alipoweza kuondoka bavicha imeendelea kuwa imara zaidi Bavicha imeendelea kuwa more strong na kuwa sauti ya vijana na taasisi yenye uwezo kuwatemea vijana kuliko taasisi nyingine yote katika nchi hii. Kwa hiyo kuondoka kwake bahati nzuri hakuwa ikunikaja mahala popote. Kwamba mimi nikiwa makamu ni kiti eh, kwamba ningeweza ama niliweza kufanya lolote lile lilomfanya yeye kuondoka. Lakini alikaja sababu ambayo ni very true general na zilikuwa ni sababu ambazo hazikuwa na mashiko yoyote yeye akiwa mwenyekiti wa vijana ambaye najiita ni Kalai lakini chama kilimwamini na alikuwa ni mjumbe kama tukuu yeye kama mwenyekiti wa vijana ambao chama kilimwamini akapata nafasi ya kugombea kura za maoni ndio kushinda huko kushinyanga lakini chama ikampendelea na ukarai wake ukampa nafasi ya kugombea ubunge na chama kikampa kila aina ya facilities kushinda ubunge akashindwa kulinda heshima ama imani aliyopewa na watu wa Shinyanga. Wao ni mtu ambaye si ukweli. Sisi tunapaswa kumshukuru kuondoka kwa sababu taasisi yetu ilikuwa inaendelea inakwenda kombo. Kwa hiyo tuna imani kubwa na tuna uhakika kwamba kuondoka kwake kumeifanya taasisi ya vijana ama baraza la vijana cha Dema kuwa imara zaidi. Na nitumie fursa hii pia mwanza kuwa shukuru kwa imani kubwa ambayo nimeipata kutoka kwa vijana nchi nzima kuweza kuchaguliwa kwa mwenyekiti wa vijana baada ya kalai kuondoka na sisi tulio vijana imara ambao tutakuwa tayari kukipigania chama hiki kama ambao wakina Freeman aliweza kuwa mwenyekiti wa vijana wakati wa ujana wake na kupambana na kufikisha chama hiki kilipo leo akina John Mnyika ambaye afata kuwa mkurugenzi wa vijana walipambana na leo kufikia mara hapa akina John Heche pale kwenye historia zilizotukuka ambao pia amesoma hapo sauti ambaye ni mbunge wa Tarime vijijini alipambana na kutengeneza historia kufikia mara hapa na waahidi tu mimi ni mbunge 2020 jimbo la Ismani na inatengeneza historia ya watu kuwa katika nafasi hizi ni watu wenye imani kubwa ya kukijenga chama na kuaminiwa na capacity walizonazo katika kulitumikia taifa 2015 nilikuwa ni mgombea wa bunge kule Ismani nilishindwa kwa tofauti ya kura 1400 with a very prominent uh, politician in this country uh, kwa maana ya, ya, ya William Lukuvi ambao watu wengi wanamfahamu Lukuvi wa, waziri wa 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 wa, wa ardhi mm. lakini hawafahamu jimbo lake ni lipi yani wanamfahamu kwa jina na kwa sababu hajawahi kudeal na matatizo ya watu wa Ismani uh, ndio maana watu hawajui ya jimbo la Ismani liko wapi lakini kwa sababu watu wa Ismani wameamua na wataamua 2020 tutakwenda kutengeneza historia ya wenye vitu wa baraza la vijana na chadema kila wanapo maliza wakati wao ama vyovyote vile watapata kuaminiwa na wananchi kwa sababu kazi tunazofanya tukiwa na vazi ni kazi ya kuwatumikia vijana na chama chetu na kufanya kwa mahali fulani kwa hiyo agenda ya kuongoana sosopi sababu ya kuikaja sosopi baada kushindwa isimani bado na mpango wa kurudi upo Ismani sikushindwa, sikutangazwa. Kwa hiyo imani yangu kubwa niliyopewa na wananchi wa jimbo la Ismani inategemea Mungu aendelee kunipa uzima. Ndoto yangu ya kuwa mbunge wa Ismani tatimia hivi karibuni. Sasa tunaelekeaelekea mwisho uh, sosopi uh, kama uh, mwenyekiti wa baraza la vijana pamoja na mjumbe wa kamati kuu watu wa mwanza wanaosikiliza kandazi wanaosikiliza way forward ya chadema tukikupa dakika mbili ni ipi kabla kuja kumaliza na viongozi nilio nao huko ndani kwanza nilipopata taarifa very sorry nilipopata taarifa kwamba mnafanya interview nikajua ni interview ya almost 30 to 40 minutes but unfortunately naona mnaifeleka haraka haraka sana kuna mambo mengi nilitegemea pia zungumzo na pia tolewa kwa panuzi 
nilipata kusikia kizungumza huyo kijana wa CCM na viongozi wenzake lakini anyway kwa sababu nyinyi ndio mna limit time na mnaandaa kipindi tunashukuru kwanza chadema iko imara tunaendelea programs zetu baraza la vijana linaendelea na shughuli zake na nina viongozi wa vijana katika mikoa yote katika wilaya na huko chini sasa pamoja na matawi kwa hiyo tuko vize kujenga chama lakini hatutasikiliza kelele za waoya oya za hao washangiliaji ambazo zinapiga kelele na kutaka kuonyesha kwamba tunapaswa kufanya mabadiliko ya uongozi ndani ya chama chetu kelele hizo haziko chadema ziko kwa maadui yetu hatuwezi kuzigiza na kwa sababu tunaheshimu katiba ajenda tuliyonayo kwa sasa ni kupigania demokrasia ambako iko ICU demokrasia ya nchi yetu kwa sasa iko ICU hatujui kama itapona na ikawa imara kama ambavyo katiba yetu na sheria ya eh, vyama vya siasa sura 258 naeleza kila chama kinapopata usajili kinapaswa kushiriki kufanya mikutano ya hadhara na kuweza na kuweza kujinadi na kueleza kwa Watanzania kwa nini kinapaswa kuunga mkono lakini awamu hii ya tano ya rais mtukufu anaitwa Jiwe kwamba aruhusu mikutano ya vyama vya siasa kwa sababu serikali inataka kuwa bize ifanye maendeleo kufanya siasa kipindi hiki hairuhusiwi mpaka 2020 nashangaa ni timu gani ambayo ilishawahi kwenda kushiriki mashindano bila kufanya mazoezi ni timu gani ambayo inaweza kumpanga mchezaji bila kujua uwezo wake ana kipaji cha kuwa kipa ana kipaji cha kuwa beki ana kipaji cha kuwa forward yani kifika 2020 ndio tuanze kufanya nomination ya watu kwa kuangalia sura ama majina ama nini na hili ni athari kubwa na tutaendelea kuisema wakati wote kitendo cha rais mkukufu magufuli kuzuia mkutano wa vya siasa katika umri wetu sisi kama vijana anaua vipaji vya vijana bila kujali vikali za vyama tunavyonazo mimi ni mwenyekiti wa baraza la vijana cha taifa leo lakini siruhusi kufanya mkutano siruhusi kutana na vijana nazunguka katika kono za mahakama kuu ya chama ufipa hapa hakuna mahali pengine ruhusi ya kwenda kutana na vijana lakini yeye ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi taifa ambaye ni rais wa nchi lakini tuna mwenyekiti wa wa, wa NCCR mageuzi ambaye nimepatia tuna mwenyekiti wa chadema taifa Prima na Kalimboe eti wanaambiwa wakafanya mikutano kwenye majimbo yao kwa nafasi za wenye viti zibaki ufipa pale makao makuu kiondoni this is very shame ni aibu kubwa kwa taifa na hili tutaendelea kulisema leo kama unafikiri wewe kuwa na ndoto ya mwenyekiti kuwa mwenyekiti wa mtaa unataka kuwa ndoto ya kuwa mwenyekiti wa kijiji unataka una ndoto ya kuwa kiwani ama mbunge kijana yeyote mm. mm. hakuna mtu anapata fursa hii kwa sababu hakuna anayeweza kutambua vipaji vya vijana hawa kwenye vyama vyao sasa tunapofanya shughuli ya mikutano ya hadhara mm. mimi sitaswi kushawishi na chadema kujiunga chadema okay. mimi napaswa kushawishi vyama vingine ama watu wa soko na vyama kujiunga chadema na mabicha lakini tumezuiwa Nikushukuru sana, nikushukuru sana Olesa Sopi tarudi kwako pia kama ikipata nafasi. Ah, mwenyekiti, tukio tunaelekea mwishoni sasa. Amesema ah, kwamba tumeanza tulimwambia dakika ngapi lakini tumeanza saa moja na dakika kumi so mbaya uenda kwa sababu tumechelewa kujiunga na yeye. Tunaona kama muda ni mdogo lakini tumeanza mdu unaotakiwa. Mwenyekiti, wana ile mela wanakusikiliza. Nini unawaambia kuelekea uchaguzi serikali za mitaa unaokuja pamoja na harakati zote ambazo zinaendelea kuwepo. Tuendelee kushikamana. Wanachadema na hata wasio wanachadema. Maana chadema kinajipambanua kuwa chama cha wananchi leo. Sio chama cha kundi fulani la watu. Sio chama cha kanda fulani. Kwa hiyo tuendelee kushikamana wakati tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu wa 2020 na, na tuendelee kushikamana sana lakini kikubwa zaidi watambue tu kwamba hatuna chama kingine hmm. ambacho kinaweza kuwa mbadala wa matatizo ya Tanzania isipokuwa chadema okay. katibu na tunamaliza nini cha kuzungumza ambacho nadhani kimebaki na wananchi wanatakiwa kujua Uh, binafsi yangu kama mtendaji wa mm-hmm. kama mtendaji wa Chadema wilaya ya Ilemela yeah. 
nipende tu kuaminisha umma kwamba Chadema tupo imala mm. kama taasisi na kikubwa zaidi ni seme kwa sababu Chadema ndani ya wilaya ile Mela tulipata takriban wenye viti wa serikali za mitaa sabini na ukiangalia hiyo mitaa tunaizungumzia mitaa ya mjini mitaa yenye lami mm. lakini bado na wale wa vijijini wanatuhitaji sana kwa minaji ya kata za pembezoni sasa hawakuamini wakati tulipowaambia mm. lakini nafikiri sasa hivi kwa aina ya maisha na mfumo wa serikali iliyopo jinsi inavyotekeleza shida zao basi wapo wengi wanaosubiria kuona chadema itafanya nini sasa mimi kama mtendaji wa chama ndani ya wilaya ile Mela mm. niwaambie chadema tunaleta sula ambazo zitakuja kukidhi haja ya watanzania wote ndani ya maeneo yetu okay. na wao kama jamii basi wasiweweseke eh kuanzia sasa hivi tunapoitana wanapopata ujumbe wanaposikia chadema wako sehemu fulani chadema wanahitaji kuzungumza na wananchi katika maeneo fulani fulani basi na wao wajitokeze wasikie chadema tuna ujumbe gani basi na wao wawe sehemu ya kushirikiana na sisi na kututia moyo ili wakati ukifika mwaka kesho tuweze kuwapatia serikali za mitaa ambao mwisho wa siku wataipata almashauri ya manispaa ya Ilemela iliyo sahihi na itakao kuja kuwatumikia kwa hiyo kwa kumalizia tuniseme kwamba wasi, wasilubuniwe wasilubuniwe na mbunge aliopo wasilubuniwe na madiwani waliopo kwa sababu wameshindwa kujibu na mpaka sasa hivi wanashindwa kujibu shida zao ndio maana wanajitahidi sana kutafuta fursa za kwenye television wanatafuta fursa za kuja kuzungumza kwenye vituo vya redio lakini wamekimbia mikutano ya adhala ya wao kama madiwani ya wao kama wabunge kwenda kuzungumza moja kwa moja na watu ili wawaeleze wana shida gani na wao wajibu ni jinsi gani ya kuweza kutekeleza shida hizo bado tunaendelea na tunakaribia kumaliza kabisa ni sema asante tumeanza wiki iliyopita kama utakumbuka katika kipindi cha msasa wiki kumulika kwenye vyama vya siasa tukianza na chama cha mapinduzi wiki iliyopita lakini wiki hii tumekuwa na chadema na wiki ijayo tutakuwa na chama cha wananchi kaf na inayofuata tutakuwa na ACT wazalendo tunaleta viongozi hapa tunaangalia walipoanza wako wapi wanaelekea wapi lakini baada ya kumaliza vyama tutakuja kuanza kumulika kwenye majimbo kwenye mitaa mbalimbali kwenye kata ambazo zinasimamiwa na madiwani pamoja na majimbo ambayo yanasimamiwa na uh, wabunge na kama kawaida tuanzia jimbo la ile Mela tutamleta hapa mbunge aje azungumze atuambie nini amefanya na nyinyi wananchi mtapata fursa ya kuweza kumpigia simu na kumuuliza maswali kwa niaba ya producer wangu super producer anaitwa Lucy Sanka ambaye ameniandalia kipindi kizuri kweli kweli kama hiki cha kuweza kukisogeza kwako kwa niaba ya mwenyekiti wa baraza la vijana Bavicha na mjumbe wa kamati kuu Patrick Ole Sosopi najua nitamta futa baada ya tuzungumza mengi na mengi sana lakini kwa niaba ya viongozi wa Chedema wa wilaya ya Ilemela na mzungumzia mwalimu Grayson Wanzagi kama mwenyekiti Mr Peter Kaiza kama katibu na viongozi wengine waandamizi wa Chedema wilaya ya Ilemela mkoa wa Mwanza na taifa kwa ujumla mimi ni sema asante tunawapenda na ndio maana tunatoa fursa hii ya kuzungumza na vyama mbalimbali pasipo kuangalia itikadi ya chama wala kukipendelea kimoja ama kukibeba kimoja tunasema tunajenga nyumba moja hatuna sababu ya kugombea fito. Kwa niaba ya wote, ni sema asante na asubuhi njema.